Ah, ini pasti kriuk banget. Duh, lapar banget nih gue. Lihat orang tes kriuk. Jadi pengen nyobain babi juga. Kayaknya enak banget deh. Tapi babi kan haram. Duh, matiin aja deh nih HP. Bikin ngeler aja. Hmm, gue masih penasaran kenapa babi haram ya. Sampai bunyi gitu tuh perut. Makan dong kalau lapar. Iya nih, gue lapar. Abis lihat orang lagi tes kriuk babi. Ya makan lah. Tapi agak makan babi juga. Iya, gue tahu. Karena babi haram kan. Hmm, tapi sampai sekarang gue bingung. Kenapa babi itu haram? Lah, larangan itu kan sudah tercantum dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 173. Yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Terus gak ada alasan lain gitu kenapa babi haram? Iya ada. Salah satu alasan hukum haramnya babi dalam Islam adalah untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Selain itu, hukum ini juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah sebagai pencipta manusia dan segala isinya. Jadi, maksudnya babi itu gak sehat juga? Hmm, bisa dibilang begitu. Karena ada beberapa risiko kesehatan yang dikaitkan dengan konsumsi daging babi antara lain infeksi bakteri, virus, dan parasit, serta resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Waduh, ada bahayanya juga ya mengonsumsi babi. Iya, bukan cuma itu. Ada penjelasan lain juga nih kenapa babi diharamkan. Hah? Masih ada lagi? Babi dianggap sebagai hewan yang tidak suci. Hidupnya yang sudah malas dan rakus. Rakusnya babi bisa dilihat dari sikapnya yang selalu memuntahkan makanannya lalu dimakan lagi. Selain itu, babi juga merupakan hewan yang jorok karena babi memakan kotorannya sendiri. Bahkan makanan yang dimakan babi pun terkadang dikencingi oleh babi itu sendiri. Waduh, jorok banget. Pasti bahaya itu kalau dikonsumsi. Gimana? Masih tertarik buat cobain babi? Kalau tahu gitu, gak lagi deh pengen nyobain babi. Tapi nih, makan babi juga bisa jadi halal. Loh, tadi katanya haram. Gimana sih? Jadi bingung. Dengerin dulu. Dikatakan halal ketika hanya situasi tertentu seperti tersesat dalam hutan dan gak ada sumber makanan lain seperti pisang dan umbi-umbian. Sementara kelaparan mengancam nyawa, barulah daging babi halal dimakan. Jadi maksudnya, selama masih ada makanan yang bisa dimakan, babi tetap haram kan? Iya, kalau masih ada sumber bahan makanan lain yang halal, maka makan daging babi tetap haram. Sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 115 yang artinya Barang siapa yang terpaksa memakan dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Oh ternyata dihalalkannya makan babi itu dalam kondisi darurat aja Ya ya gue paham sekarang Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah Yang tercekik yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala